Okay, yung topic natin for today, yung introduction po ng sports po natin. Dito po sa video na ito, papakita ko po yung mga iba't ibang uri or yung types ng sports po natin. So, makikita po natin dito sa video na to. Dito sa baba, yung types of sports, yung mga dapat kawit, ano po yung mga proper handles, at saka yung mga technical skills, yung tactical skills sa sports po natin. No? Our learning of objectives, display, initiatives, responsibilities, and leadership in sports activities. Recognize one's potential for health and sports-related career opportunities and organize a sports event for a target health issues or concern. So, dito yung, yung, ito yung mga lahat matutunan natin dito sa video po na ito. No? So, dito mga bata, may kita po natin yung types of sports. Okay, sports is an activity that requires physical action skills for individual or teammates or team completes sorry, under a set of rules. It's classified into individual, dual, or team sports. So, dito po marami na po sa atin. Ako, marami na rin ako na experience na sports na familiar na po sa atin yung, yung individual na sports and dual sports and also the team what sports. An ano, ano po yung mga yan? So, dito po yung sa diagram na ito, makikita po natin dito mga bata, yung mga sports na alam po ninyo, no? Yung may badminton, ano ba yung badminton? Ang badminton po natin is may indi individual, pwede mo individual po yan, pero dual, pwede, kaya tinatawag po siyang team sports. Pag sinabing dual po kasi, ayun po yung may kasama ka po sa likod. Depende po, no? Sa badminton po kasi, pwede ka po nasa likod ka o di kayo nasa harap. Okay, pwede naman po na other both side o yung dalawa. Okay, kung ano po yung mas maganda. Pero ang mas magandang tactical skills po doon yung yung nasa unahan at saka nasa likod. Okay? Para kung sakaling meron pong na-miss na sasaluhin po yung shuttlecock o yung ball ng badminton, ibig sabihin meron pong sasalo po yan doon sa pinakalikod. Okay, ibig sabihin para po siyang yung yung badminton po kasi para po siyang supports doon sa likod. Supports po yun para mas ma malaro nyo po siya maigi. Okay? So, ayun po yung sa sports ng badminton. Na-experience na ko na po yan. Marami pong mga tactical skills ng badminton kung paano po siya ginagawa. Mamaya, mamaya po, itatakal ko po yan sa inyo. So, na-experience ko na rin po yan. Ako, um, sa schools po namin dati is na sumali din po ako sa badminton. Okay? Ang, sar ang sarap siyang laruin. Okay? Dito din sa schools po natin is meron po tayong kinakandak na sports na badminton which is na outdoor po siya. O sana po ngayon meron po yung dapat yan kaso alam naman po na siguro po natin na ang pandemic po ngayon is meron pa rin. So hindi pa pa rin po pw tayo pwedeng lumabas para makapaglaro ng mga sports po natin. Dito yan sa Aegis is marami po yung naglalaro ng sports ng badminton. Marami po nag-champion na rin po ng schools sa nasalihan po nila. Okay, dito po naman tayo sa basketball. Alam naman po natin is team yan. Team. Binubuo po yan ng limang tao doon po sa court. No, ayun po yung, yung basketball na yan. Then meron din po tayong bowling. Individual and team. Boxing, individual, tsaka team. Football, team. Low tennis. Low tennis, yung individual po rin po siya, pero individual, pwede po siyang team. Para po siyang badminton po siya, pero ball po yung hawak po natin. Track and field. Okay. Individual. Ano po yung track and field? Yung po yung yung tatakbo po kayo sa sa field, syempre. Pwede po mag-dual yan o di kayo maging team. Okay? Table tennis or ping pong. Individual. Alam ko meron dual to. Okay, dual po yan. Okay? Table tennis, pwede individual, pero yung dual, tsaka pwede siyang maging team kasi dual na po yan. Okay? 
skating individual, dual, and team. Softball dual, team. Swimming individual o di kaya team. Volleyball po natin team po siya. Volleyball beach dual po yan. Ibig sabihin po doon po yun sa 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 beach syempre yung dagat. Okay? So yun po yung mga types of sports po natin. Marami pa po ito hindi lang po siya. Hindi lang po ito yung sports na kinakanta po natin. What does one needed to know in playing sports? Ano po kailangan po natin malaman sa paglalaro po ng mga mga sports dito sa Pilipinas or dito sa ibang bansa? Individual sports relies on, on the individual while team rely on teammates. In playing any types of sports, it is important to have focus, clear understanding of the game, and work ethics in mastering the skills. So dito po sa sa sports po natin, kailangan po natin talagang mag-focus, lalo-lalo pa pag nandun ko na po sa pag nandun ko na po sa pinaka field. Bakit po? Kasi once na wala ka po sa field, tapos nag-focus ka lang po doon sa upuan mo, hindi mo pwede po yun, no? Kailangan mag-focus ka po doon sa field. Para kung sakali, meron po pumunta sa yung bola, nasa iyo po at pamanalo din po kayo. Okay? Tsaka, kailangan po maging klaro po lahat yung mga rules ng ng games na yan, alam nyo po dapat. Okay? Kasi may mga violation din po. Like, for example, yung basketball na lang, yung basketball, meron po mga foul po yan. Ano po yung technical foul? Ano po yung intentional foul? Marami po iba. So, alam-alam din po dapat natin yung mga rules rules ng mga sports na tinasalihan po natin. Dapat aware po tayo dyan. Okay? And work ethics in mastering the skills. Okay, and kailangan doon po natin mga master yung mga mga tactical skills or technical skills ng sports na sinasalihan po ninyo. Hindi po po pwedeng sumasali ka na lang agad-agad. Kailangan po alam nyo po yan. So dito, ano po yung mga importanteng aspeto sa to consider in learning sports? Ito, ito po yung mga yan. Number one, Meron po tayong tinatawag ni history. Dapat alam nyo po yung history po niyan. In inventors of the sports. Sino po yung nag-invento ng sports? Ng mga volleyball, mga badminton, at marami pong iba. No? Country on or origin. Sino po yung gumawang country na yan? Sino ko na unahan? And development of the sports. Okay? Alam dapat po ninyo yan. So, natakal po natin in the next, next, year, next year, weeks po yan kung matatakal po natin siya. Court dimension or venue where the games played. Uh, yung, for example, um, basketball, hindi po pwede maglaro po kayo dun sa pinakakwarto lang. No, dapat alam din po ninyo kung ano po yung requirements or standard size ng games na ginalaro po ninyo. Next, size difference design for male and female or female and safety procedures for the sports. So, alam alam din po natin yung mga proper attire. Alam din po natin yan. And yung proper attire, yung yung mga size na ibig sabihin ng size po is yung height po ng ng lalaki tsaka sa babae na po sa volleyball. Ano po yung height na kailangan sa babae? Ano po kailangan sa lalaki? Ganun po yun. Meron po yung mga requirements po yan once na sumasali po tayo dito sa sports na ito. Okay? Then, syempre, alam nyo po yung safety procedures ng mga players. Alam nyo po dapat nyo, was na isa, o, isa ka pong players ng basketball, volleyball, badminton, table tennis, etc. Dapat alam nyo po yung safety procedures bago po tayo sumali. Okay? Meron po tayo kasi sinusunod po dyan. Okay? Number three, eh, sinabi ko po kanina, equipment and gear, proper protective gears, uniforms, and outfits which also involve safety of players and officials. So, alam din po dapat natin yan yung, yung yung mga proper protective gears po natin. Like, for example, bikers ka. Ayan, bikers na lang. No, dapat alam nyo po yung mga protective gears na sinusuot po ninyo. Volleyball ka, basketball ka, alam nyo po dapat yung mga yan. No? 
mga uniform na kina, hindi pwede mo mag basketball ka tapos nakasanto ka hindi naman po pwede yun kailangan po naka jersey okay and outfits which allowed involved to safety players officials and alam niyo po hindi dapat dapat yan no sa pagsasali po ng sports dapat alam po nito po ating mga mga outfit na alam na, na, na ayon po sa sports na kasalihan po natin okay next technical and tactical skills yung po yung discuss ko po sa inyo kanin, mamaya technical skills are the basics of playing the game while tactic skills are the strategies to take advantage during the game okay mamaya so, itatakal ko po sa inyo yan kung ano po yung mga um, different types of tactical and technical skills na sa, sa iba't iba yung mga sports number 5 rules of the game Set of rules of on how the game is played, violations, penalties, how to score points, how the many players are allowed, etc. So, dito po sa sports po natin, alam nyo naman po siguro na yung mga rules ng game, kailangan natin sinabi ko po kanina yung rules ng game, um, alam, alam po din dapat natin yan. Okay, alam, alam, ano po yung mga violation, ano po yung mga penalties na na meron bawat team meron po yan how to score sports paano po maka, maka-score ng, ng ng points sa isang laro okay how many players are allowed okay, sinabi ko po sa inyo kanina example sa basketball <clears throat> lima po yung na, 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 dapat nasa field okay <clears throat> kung ilang po dapat is 12 po yata o 13 kung hindi ako nagkakamali Officiating official of the game, there are duties and responsibilities of calling for violation, penalties, points, etc. and re- regulating fair peer. Okay, alam din po natin yan sa mga official, ano po natin, official player po natin or official mga staff po natin. Dapat marunong po tayong magtawag ng mga violations, no? yung mga penalties, lalo na po yung mga referees. Okay, dapat marunong po tayo yan. Yung mga referee na yan is may meron po yung mga lasensya. Ibig sabihin po, pasado po sila sa training na kinandak po bago sila maging player po, ay eh, maging referee po dyan. Okay? Technical and tactical skills in playing sports. In playing any sports, learning and developing, developing skills helps athletes improve in the game. This skills is involved physical training and game strategies. Okay, mamaya. This, this, sabihin ko po sa inyo yung mga technical and tactical skills. Okay, mar- marami po yan. So, pahapyo po muna na ang gagawin po natin dito. Technical, technical skills. There are basic or fundamental skills needed to, to the play game. There are required in all sports. It advances in degrees or levels as a player practices or gets used to doing the skills. Tactical skills, there are the decision-making skills or strategy used in different situations during the, de- the game. This may vary depending on the training or the coach, skills level of an athlete, or the strength or weakness of the opposing team. The use of tactical decision during a game is called game sense. Dito po kasi sa technical at saka tactical skills, pinagsama po yan. Mas na meron po tayong tinatawag na tactical skills, dapat mo samahan po siya ng technical skills. Okay? Kaya po sa po sa, sabihin ko na po yung, yung papyo na mga sports, no? Sa basketball po kasi yung mga technical skills, ayun po yung mga trib, yung bas- sa basketball at tribing, ayun po yung mga tribing, driving, ayun po yung mga technical skills. Sa tactical skills naman, ayun po yung mga plano. Okay? Sa bawat laro, kung paano ko malalo. Lalo na lalo po sa mga coach po ninyo na kailangan po nilang mag-conduct po ng plano para or strategy na tinatawag para manalo po sila. Okay? Meron kasi dito, meron kasi dito, kasi sa dati na naglaro po dito sa ano lang, kwento ko lang po, dito sa school po natin, sa school po natin na bawat team po kailangan may coach. Ang mga coach po nila, ayun po yung mga advisor nila. May ibig sabihin, naglalaro po yung mga yan. 
then yung coach po nila, advisor po nila. Siyempre, ang coach po ang nasusunod po. Kailangan po sundin niyo po yung coach dahil siya po yung nakakaalam ng mga strategies na gagawin po niya sa kalaban. Okay? Kailangan alam din po ng ng tawag nito, yung tawa, uh, dapat alam din po ng coach ninyo yung kahinaan ng kalaban. Okay? Ibig sabihin, kumuha na po siya ng information. Information. Ibig sabihin, kumuha siya ng information. Alam niya na po yung mga kahinaan ng bawat kalaban na yan. Okay? Ay, ito. Sa pagkakanda naman ng sports na yan, ito po yung kailangan po natin in planning a training or practice. An individual must consider the following. Ito po dapat natin kailangan gawin sa mga nag-training pa lang or mapapractice pa lang ng mga sports na na gusto po nilang applyan o di kaya or itry out. Okay? Number one, preparation or, or planning. Kailangan po natin ng date, time, and duration of training practices. Okay? Objective of goals. Okay, kailangan na mag-set po tayo ng well, sa pagpaplano po kasi kailangan po natin ng mga yan equipment needed during the practice, training or in practice siyempre once na meron po tayong date tapos yung duration kailangan alam natin po yan dahil nag-set po tayo ng plano para po ma, ma sa galit ma, makuha nila yung skills na kailangan po nila like for example sa ganitong araw kailangan matapos nila yung ganitong skills or training na kailangan po nila okay then ano po yung mga ayun po yung tatawag na objectives na po yung or goal po ah yung equipment naman po ayun po yung tukoy po nila sa yung mga gagamitin po like for example sa basketball ano po yung kailangan po doon para mag mag dribbling okay ibig sabihin pag yung dribble ka kailangan po ng bola okay bola siyempre kailangan natin yan ayun po na yung mga equipment na kailangan po natin malaman sa, sa badminton once na nag-smash ka ano po yung kailangan mo siyempre yung raketa or racket okay yung kinahawak po no? ibig sabihin sa araw na yun ayun lang po yung gagawin po ninyo okay depende po yan sa coach ninyo po ano po yung gusto niya okay, may duration time din siyempre kailangan po may pahinga palagi may recovery time para sa mga muscles po natin. Okay. Number two, training proper. Ito po sa bago tayo mag-training yung mga ano po natin. Kailangan po nilang mag-warm up or stretching. Okay. Mag -ma Siyempre, mag-warm up ka. Kailangan mo po ilabas yung yung init ng katawan mo para mas kumaling ka pa po sa sports. Hindi po pwedeng sabak mo ito. For example, basketball or badminton or volleyball hindi pwedeng o oh, ikaw um, one um, wana pumasok ka na hindi mo pwedeng ganun kailangan po may warm up ang isang player ba, bakit? bakit naman po may warm up kailangan po may warm up ang isang player para mas magumaling pa po siya yung galaw niya po doon hindi po pwedeng kaya po tapo natutulog siya or tulala siya tapos pinasok mo siya siyempre dun sa court para po siyang lutang na hindi mo po siya maintindihan kung ano po yung ano po unang niyang gagawin ano po yung plano hindi po pwede ganyan kailangan may warm up or stretching po yung isang na yun po na yan okay sige kailangan po natin ng, ng stretching para din sa sa passes po natin yan sa katawan po natin may audio kaya sa ating mga organs sa katawan sa training din po kailangan po natin ng teaching new skills or practice of previously taught skills kailangan po natin yung mga bago okay kung meron po yung meron po yung nalaman ituro mo po siya kung isa ko po yung coach kailangan po mag mas mag search ka pa ng mga iba't ibang skills na kailangan po ng isang player po yun. okay the next one yung image or practice the game yan kailangan na like, example volleyball or basketball, paglabanin mo po yung mga player po ninyo. So, ibig sabihin, sila po yung maglalaban dun sa court. Siyempre, sa sports po kasi, kailangan po ninyo tanggapin 
yung pagkatanong ko niya. Once na ako natanong ko kayo, okay? Yan po yung sports. Next po, cool down and assessment. Yan, ibig sabihin, um, bilang isang coach, kailangan mo rin po siyang i-assess yung bawat player. Okay, for example, ikaw, um, ikaw chokes, mahina ka sa ganitong skills, kailangan mo po siyang i- i-touch yung mga skills na yan. Okay, ikaw doggy, kailangan mo din po ng ganito, pati makasarili ka ang ganito din mo. Okay? Eh, yun po yung mga kailangan nyo pong malaman. Ikaw, kung TV, kailangan mo po ng ganitong situation kasi hindi mo, hindi mo kaya makipag-crash dun sa pinaka-field. Kailangan po ng, ng mga mga supports. Kailangan mo dito yung mga tank. Yung mga ganong bagay po ba? Okay? Next po tayo. What are the health benefits the skills related fitness in sports or physical activity? Ito po yun, no? Sinabi ko na rin po kanina. Health-related physical fitness are the uh, aerobo, aerobic capacity. Sorry. Muscular strength, muscular endurance, flexibility, and body composition in, of an individual. Okay, alam lang mo po siguro natin yan. Wise na may, fit, may sports po tayo pinasalihan or physical activity na sinasalihan. Yung, yung mga muscles po natin or yung mga yung mga ano, dugo po natin o yung yung tatawag po natin yung ugat is na i-strike po siya syempre nakakatulong po din po sa mga puto po natin sa lungs po natin okay skills related physical fitness is sometimes called sport fitness or motor fitness the skills related fit- physical fitness is called as such because people who possess them find it easy to achieve high level of performance in motor skills. Ayan, alam po na yun lang po natin yung hindi na kasi ito natin kumahin na po tayo sa ganito. Alam din po natin kung paano po na hindi siya papanaguin. Okay? What are the safety measures to avoid unnecessary injuries in playing games or sports? Number one, kailangan po natin itong malaman is yung safety equipment. Okay? Kailangan natin malaman yan. Yung ha- hydration, perform moderate intensity physical activity and weather condition. Okay, alam na po natin yung bawat kung isa ka din isang professional coach, dapat marunong po rin po tumingin sa mga ganito. Okay? So, meron pa po yan. Yan, sports introduction po natin yan. Yung sports po, yung natawag po natin kanina. Ulitin po lang po natin. It's an activity that requires physical action and skills where individuals or teams compete under a set of rules. Okay, ang sports po. Ulitin po natin. Ang sports ay ayun po yung mga individual or teams compete under a set of rules. Yung mga rules po na kailangan po natin. Okay? Dapat alam, alam, alam po natin yung yung mga physical activity or yung mga rules. Okay? Types of sports yung sinabi ko po kanina. Sports is classified into individual sports, dual sports, team sports. Ito po yung mga yan. No? Individual sports are played by one participant or participant on each competing side. Alam na po natin yan. Individual. Mag-isa lang po talaga yan. Okay? Ayun po yung example po ng mga table tennis, yung mga badminton, yung chess. Ayun po yung mga sports na yan. Dual sports are played by two competing pairs. So, alam na natin dual. Ibig sabihin yung dalawa. Okay? Badminton, table tennis. Ano pa ba? Billiards. Meron din po yan. Team sports are played by three or more players. Alam na natin po yan, team. What is the difference of individual dual sports versus team sports? Okay, ito po yung individual sports. Foster, foster a higher amount of discipline sa individual po yan. Kailangan natin yung disiplina sa sarili po natin mismo dahil tayo po yung gumagawa dun sa pinaka-field. Okay, kapag kaya kapag 
pag may mali kang ginawa, ibig sabihin sa'yo lang po yung sisi, hindi po sa ibang tao. Meron, meron po si Jan na was na sa, yan, sa team sports po natin was na nagkamali ka, buong team is damay. Okay? Unlike dito sa individual sports is um, you are the responsibility on the field. Okay? Kaya ikaw na yung po yung pinaka um, set of set of the eye of the coach. Okay? Ayun, ikaw po yung pinaka tinitignan ng coach kung ano po yung mga kulang mo or kainaan mo. Okay? And then, kailangan din po na yung self-confidence dito sa individual. Dahil, ayun nga po, sabi ko po kanina sa, sa inyo kanina na sa sports po kasi, may iba't ibang schools po na ka, uh, nasum, kapag nasumali ka, maraya maray po mga schools na sumasali. Ibig sabihin, marami pong tao sa confidence mo, kailangan mo po pataasan dahil marami po nanonood sa iyo at marami po mga sumusuporta sa iyo. Kailangan mo po pataasan po yung confidence mo. Kaya yung focus and the passion of the sports. Kailangan may focus and passion ka. Kailangan po yung focus mo, nakafocus ko po talaga sa sports na ginagawa po ninyo. And also the passion. Kailangan may passion ka. Love, uh, mahal mo yung ginagawa mo. Okay? Iba, iba, um, iba pa rin yung may passion. Once na kahit hindi ka marunong, pero passion mo siya, matututo at matututo ka pa rin pa rin po. Yung team sports naman, mainly ang variables are considered to determine the success or favor of the team. Sinabi ko po sa inyo rin na it depends on the collective efforts of each of all each player. So, ibig sabihin, ito po, yung mga once na kamaliin ng isa, maliin na po ng lahat. Okay, ayun po yung ibig sabihin po yan. Ayun po, no? Mali, successful ng isa, as po ng lahat. Ay, dyan, ganyan po yung sa sports. What does one need to know when playing sports? Okay, ito po yung sinabi ko rin po kanina. Mulit ko lang po. Some of the important aspects considered in learning sports is kulini sports na ginagawa ko ninyo. Countdown mention yung menu. Ayun po yung ito po yun. No? Equipment and gear. Okay, kailangan marunong kang tunihin ng equipment. Sa example, basketball. Hindi huwag ka pong magdala po ng raketa doon pag tatawan ng kapunan. Okay, technical and tactical skills. Tools of the game and officiating. So, ito ito yung individual or dual sport. Table tennis. Dito sa table tennis po natin, meron po tayo mga grid na nahawak. Okay? Kung mapapansin po natin ang table tennis po natin na grid. So, pamayon po ba kasi table tennis? Sa table tennis po, may maliit na raketa lang po yan na ha. Na raket. Maliit na raket. Pingpong po yan. Pingpong. Okay, pingpong. And meron po tayo tayo na shake, hand grip, and pen hold. Okay? Um, sa pen hold po kasi, pag sinabi pong pen hold, yung pinakaraketa, hinahawa ko mo siya para po siyang ball pen o di kaya metal pen. Pwede po yan. Okay? Namaya po, papanood ko po sa inyo kung ano po yung pen. Okay? Sige, papanood ko lang po. Hanapin ah, ko lang po yung videos. Wait lang po. Okay, um, papakita po, dito sa video na to, ipapakita po kung paano po yung mawak po ng mga parakita ng devil tennis or ping pong yung mga other hand grip hindi po ng other hand grip ay po yung mga paghawak ng raketa okay, kung asan ka po komportable paghawak ng raketa okay, yun na nagsasabihin po dito so makinig po maigi then i-take down notes po yung mga dapat i-take down notes no? so dito sa video na to kailangan nyo pong panoorin po na maigi okay? so madali lang po siya okay, sa paghawak na naman po ng, ng raket Okay, dito po tayo sa presentation po natin. Ready position. Okay, kailangan po sa table tennis na ready position po kayo. Okay? Na ready position po tayo kung paano po natin siya ginagawa yan. Okay? Forehand and backhand. Yung forehand po big sabihin po, doon po yung sa pinaka-thump mo na raketa. Yung backhand naman po, yung sa nasa 
kung kung shake hand grip ang gagamitin po ninyo ha yung backhand naman po yun po yung yung nasa hintuturo hin, po ninyo okay basic heating okay basic lang po yung pag heat po ninyo kasi once na malakas po siya sumasobra po siya sa court ng isang ng table okay popsin serve okay sa popsin serve po lang po once na sinerve po natin yan kailangan yung pinaka pola ng table tennis po natin nakalapat po yan sa, sa ano po natin sa palad po natin din ihagas po natin yan hindi po po pwedeng um, parang pintik nyo po yung bola hindi po pwedeng ganun ihahagis po ninyo din papatamaan nyo po yung pinaka bola using raketa okay basic position forehand and backhand drive forehand and back hand push meron naman po tayo nyan okay ayun po yung sa table tennis na ito po yung shake hand pen hold okay yung baiting seating ito po siya na forehand push push naman po ibig sabihin basic lang po yung pag push okay sa pag spin ganyan po yung proper okay sa pag catch naman po ng pinaka ball kailangan po stay nyo lang po hindi po pwedeng push nyo sobra sobra Okay? Sa pag, ito pag-serve po yan ha. Ito yung pag-serve. So, ayun po yung sa table tennis. How about the badminton? Yung badminton naman po, meron po tayo na tawag na handshake grip or tinatawag po natin na forehand and backhand. Number two is ready position and foot serve. Long serve, pwede po may, may long serve or short serve using forehand and back or and backhand. Number four, forehand and backhand over stroke For, forehand and backhand clear ito po yun backhand grip forehand grip okay, ayun po yung paghahawak okay, naka V position po yan okay, ayun po yung forehand grip sa backhand naman ganito okay, backhand serve po siya ibig sabihin naka back po yung pinaka raketa po natin ayun po yung sa badminton okay team sports naman po tayo sa team sports meron po tayo yung pinakasikat na sports po natin yung basketball footwork five footing catching the ball dribbling passing shooting and rebounding dapat alam din po natin yan okay wait lang po dapat alam din po natin to no yung mga yan ano no po yung mga yan so sa footwork po natin kailangan po natin yung pag mabilis na sa pagbilis po ng paa no kailangan po natin marunong po yan sa five foot hindi lang ako sure kung ano po yan catching the ball dribbling passing alam din po natin dapat na softball ay yung softball po natin yo yan teamwork din po yan ha okay meron po tayong throwing catching yan field fly balls and ground balls playing catcher pitching batting base running and sliding okay dito po yung sa softball po natin alam naman po natin siguro po natin na napakadelikado po yan lahat naman po ng sports is napakadelikado na naman delikado hindi napakadelikado yung sports pero yung mga <clears throat> yung mga lalo lalo po sa mga team sports po ayun po yung mga delikado sometimes po kasi madumi po yung maglaro po yung iba't ibang mga teams no at minsan nagkakasakipat na okay okay next po tayo ayun po yung softball saan po na softball mayroon po yun ha kaya pero mayroon po silang mga helmet na suot suot is kasi po yun po yung pinaka para pa sa akin meron po yung yun po yung delikato kasi na meron po silang mga gears proper gears proper protective gears na sinusuot sa volleyball naman po may stance sabi yung stance ready position of the body and foot service underhand side arm and overhand serve ayun po sa pagsaservice tossing meron po tayo tinatawag na underhand and overhand or finger toss Okay, sa tossing po yan, pag, sin pag sinabing tossing, isiset mo yung bola para paluin po ng isang 
player pa. Passing and receiving, forehand pass, overhand, and dig pass. Ito po yung once na tatlong best po kasi pinapasa ang bola sa loob ng court. Like for example, sinurve po ng isang ni Juan de la Cruz doon sa isang court. <coughs> Big sabihin po, doon po is um, in-receive po nila. No, tatlong best dapat. Mas maganda po kasi tatlong best. Once na bago lang po sa isang laro, ibig sabihin po, para po kayong na nagpapalit-palit lang ng bola. Like for example, um, sinurve sinurve po ng Juan de la Cruz yung isang bola tapos ibabalik naman po agad-agad ibig sabihin ayun po yung signales na pagkuhan po isang player okay ganun po yung laro ng mga high school yung mga high school dun, na pagkuhan lang po so ayun po yung mga laro po nila mas maganda po kasi once na nagbabalibol po tayo kailangan po natin siyang i-reserve ng tatlo bago natin ibalik sa isang kalaban okay attacking blocking defensive skills okay alam na po natin yan rolling sliding okay yan ito po yung pag serve o di kaya pag palo okay ng bola ito naman yung pag receive okay pag receive ng bola dito naman sa sa pictures na to ayun po yung pag set ng bola or pag receive ng bola Pag-set ng bola, bisip papaluin po ng isang player para ismash ng ganito. Okay? Blocking, ayun po yung pagbablock. Okay, attacking naman to. Ayan. Ito yung pag-serve na isang bola sa isang court. Okay? Alam na mo po natin siguro yan. Nanonood naman ba tayo mga NCAA? Technical and tactical skills in sports kung tayo yung sports ay po yung sasabi ko sa inyo po kanina technical skills there are basic or fundamental skills need, needed in to play the game okay alam naman natin yan no Ta technical po yan ha example of the technical skills in basketball meron po tayong dribbling passing and shooting ay po yung tawag na technical skills sa basketball In volleyball naman po, meron tayong tatawag na ball reception, attacking, or spiking, and setting. Ayan po naman po yung technical skills sa volleyball. Okay? Next naman po yung tactical skills. Pag sinabing tactical skills po, ito po yung tinatawag na These are the decision-making skills or strategy used to different situations during the game. A basic example of the use is the use of quick pass and movement against the taller but slower opponent in basketball. The use of tactical decision during a game is a whole team sense. Ayan po yung tawag na tactical skills. Ibig sabihin, taktika ng isang kalaban or isang grupo. Okay? Ito naman po yung mga 5 steps in teaching tactical skills. Distinguishing the important decision. Establish Establishing essential knowledge for athletes, recognizing the signals in situations, giving up appropriate technical option, planning a practice game. Then, alam din po natin dapat yan sa pa, lalo na pag ikaw isang player. Okay, dapat maroon po kayo mag turo din po ng mga tactical skills. Lalo na lang po, kung ikaw po is captain sa isang laro, kung wala po yung coach ninyo, papado po yun. Okay, planning a practice game. Sinabi ko sa inyo po kanina yan. Okay, choosing a sports. So, paano mo lang po kayo magpipili ng isang sports? Ito po yan. Some of sports considerations that will guide an individual in their choice of sports include whether exterminates hot or cold for um, outdoor sports activity, enjoy a, enjoyment derived from key activity, previous activity tried and enjoy, financial capacity or budget, activities like skating, golf, and scuba diving, and, and scuba diving because financial investment. 
on equipment and actual activity. Kaya dapat marunong po tayo tumingin yung mga uh, sports na kailangan po ninyo. May lalo po sa budget, no? Sa budget po kasi is yun po talaga yung gumagana sa sa mga laro, no? Dapat alam din po natin yan din. Siyempre, alam na in to be short, no? Kailangan din po natin yung alam na yung kalakasan po natin tsaka hinaan po natin sa isang sports. And state of health and level of fitness demand of physical activity may be excessive for the body having a condition is recommended and po yung mga example mahika ka ano po yung dapat mong sports kailangan may indoor ka na lang kung mahika ka okay other alternative activities will that will give motivations and po no isipin na um, para kang feel confidence po dyan tumataas yung confidence po si sports na yan doon po sumali Okay, sabi ko na rin po sa inyo kanina to. Skill related. Example of skills related fitness. Agility, balance, coordination. Example of sports. Basketball, tennis. Agility po. Kailangan po natin yung basketball, tennis, movement po niyan is changing difference di, di, uh, sorry changing direction to skip a defender changing direction to hit, to hit the ball okay dapat mabilis po tayo dyan yung balance naman po cycling and gymnastic riding a bicycle performing the ball on the balance beam coordination table tennis basketball and soccer hitting the ball catching a ball kicking of a soccer ball ayun po yung mga, mga example ng mga agility balance coordination sa, sa isang sports sa reaction naman po ng time may ira tayong tinatawag na speed swimming basketball start to jump a dive on a pool when the signal starts getting the, the rebound speed athletes, athletics Badminton basketball, running the 100 meter event, CB na drop shot, seeing a base. And dito sa basketball, kailangan po natin yan na ano, sa baseball. No, yung malalaki pong mga courts. Dahil meron pong takbuhan po dyan. No, palakasan po yan ng, uh, ng katawan. Power. Baseball powerlifting. Throwing a fastball, lifting weights. Alam na nga siguro natin yan, no? What are the safety measures avoid unnecessary injuries in playing games of or sports? Safety equipment, hydration, perform moderate intensity physical activity or and weather condition. So, alam din po natin, natin yan yung mga injuries na po yan, no? Yung mga basic injuries po yan. So, ayun po yung topic natin for today, yung sports introduction po natin. Yung quiz po natin dito, sasabihin ko po sa inyo, kung open na po yung quiz, huwag po muna mag-quiz once na open na po yung quiz. Yun po yung kailangan po natin. No? Um, dito naman po sa, sa sports po natin, hindi po lang po tayong kinakantak po na sports ngayon dahil bawal pa po tayong magkantak na mga mass gathering po, no? Yung marami ang tao. So, dito po, sa gagawin po natin, wala po kayong activity na gagawin po dito. So, ang gagawin nyo lang po dito is quiz. Yun lang po. Yung 20 screenshot, pakiset na lang po sa akin pagkatapos po nito. Set, yung files naman po nito, isi-send ko po yun sa group page po ninyo. Okay? Huwag po nyo kakalimutan yung mga dapat i-take the notes dahil ko, kukunin ko po yung mga notebook po ninyo. Okay? Yun lang po and thank you.